E on the beat. Subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu iliyo chini ya video hii na mara baada ya kubonyeza subscribe button itakuja alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na auto comment on post notification hivyo taarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy. Karibu tena katika ukurasa huu wa Ed1 TV kama ilivyo kawaida kuletea mastori kibao ambayo anaendelea kutrend katika mitandao ya kijamii basi nimeona ni vema na hii ukaifahamu kupitia hapa hapa Ed1 TV na leo tutaenda kuangalia nyu mba ambazo zinaendelea ku trend sana katika mitandao ya kijamii kutokana na vile ambavyo zimekaa muonekano wake lakini jinsi ambavyo zimetengenezwa na zinapatikana wapi tukianza na nyumba ya kwanza hii nyumba inaitwa ups down house so hii ni nyumba kutokana na muonekano wake ilivyokaa imekaa juu chini kwa maana ya bati liko chini then ile floor ya chini kwa maana ya msingi uko kwa juu. So hii nyumba imekuwa ni ya maajabu sana na inavutia watu wengi sana kwenda kuitazama na imekuwa kivutio cha watalii wengi sana ambao wanapenda vitu kama hivi. Na lakini nyumba ya pili ni inaitwa Antilia. Na hii nyumba ipo India na imekuwa kivutio kikubwa sana kwa watalii wengi ambao wanapenda kwenda India na wengi wameweza kufika na kuweza kuangalia kile ambacho kimewekwa hapa kama ubunifu katika nyumba hii. So kama ambavyo unaiona ni nyumba fulani hivi imetengenezwa kiubunifu sana lakini nyumba hii nyingine inaitwa Bioclimatic Solar House. So kutokana na vile ambavyo imekaa imekaa kama sola hivi so imekuwa pia kivutio cha watu wengi sana na wengine wanafikiria kama ni zile satellite truck ambazo huwa zinasetiwa kwa ajili ya ku track mawimbi kutoka kwenye satellite mbalimbali huko angani so nyumba hii imekuwa kivutio kikubwa sana kutokana na kutokana na mtindo wake vile ambavyo imekaa lakini tukienda kwenye nyumba nyingine hii inaitwa Boeing 727 house. Na hii nyumba imeitwa hivyo kutokana na vile ambavyo imetengenezwa. Iko katika muundo wa ndege ambayo ndege hiyo ni Boeing 727 na nyumba hii pia imekuwa kivutio kikubwa kwa watalii na imepelekea watu wengi sana kuvutiwa nayo na wengi wamependa sana kuitazama nyumba hii. Lakini nyumba nyingine inaitwa Bubble House. Hii Bubble House kutokana na vile ambavyo imetengenezwa iko kama ma kama mapulizo fulani hivi yani imedizainiwa kama maputo hivi so kutokana na kile ilichokuwa imedizainiwa hivyo ikapelekewa kuitwa jina hilo lakini nyumba hii inapatikana huko Faransa na pia ni kivutio kizuri cha watalii lakini nyumba nyingine ni hii ambayo inaitwa Crazy House kutokana na vile ilivyo kaka ambapo haieleweki eleweki kuna kama twiga hivi na imekaa kama twiga So nyumba hii iko huko Vietnam nayo pia imekuwa ni kivutio kikubwa cha utalii na kwa wale ambao wanapenda kutalii katika nchi za watu basi ukienda Vietnam basi unaweza kuitembelea nyumba hiyo na ukoona vile ambavyo imekuwa ni ya kiubunifu zaidi na zaidi. Lakini nyumba nyingine hii inaitwa Crocodile House ambayo hii inapatikana Ivory Coast pia imekuwa kivutio kikubwa sana kutokana na muonekano wake wa mamba yani imetengenezwa kama mamba so na yenyewe imekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watalii ambao wanaweza kutembelea huko Ivory Coast na imeingia katika nyumba za maajabu ambazo zinapatikana duniani kutokana na huo muonekano wake ambao imekuwa nao muonekano wa mamba so kidogo inawaleta utata kwa mtu ambaye hajiamini anaweza kuogopa kuingia lakini ni kitu cha kawaida na ni nyumba tu kama zilivyo nyumba zingine isipokuwa tu imetengenezwa kwa muundo wa mamba so nyumba nyingine ambayo iko Yemen inaitwa Dar al Hajar na hii iko huko Yemen na pia nyumba hii ilivyojengwa jengwa imepangiliwa yani yani imedizainiwa kistaili fulani hivi ambacho kinavutia kiukweli kama ambavyo unaitazama inavyoonekana so hivyo ndio huo mwanakano wake olivo lakini nyumba nyingine inaitwa Shoe House na hii iko South Africa na pia imezidi kufanya vizuri sana katika industry ya watalii na watalii wengi sana wanapenda kuiona nyumba hii pindi wanavyoenda kutembelea huko South Africa ingawa sijaweza kuona kama kuna msanii wote ameweza kushoot katika nyumba hii ambayo inaitwa Shoe House so tutegemee siku za usoni wasanii wengi watapenda kwenda na kushuti katika location hii ni bonge moja la location ambayo iko huko South Africa lakini nyumba hii pia iko Korea na nyumba hii inaitwa toilet house ambazo ziko mbili na nyumba hii nyingine ambayo unaiona 
hii ni nyumba ya aina moja isipokuwa tu hapa ilikuwa katika ujenzi na hii ambayo ikiwa imekamilika so inaitwa toilet house so wabunifu wa nyumba wanajitahidi kubuni nyumba za aina mbalimbali ambazo zitakuwa ni kivutio kwa watalii ambao wanapenda kutembelea na kuona vivutio mbalimbali ambavyo vinavutia katika nchi mbalimbali lakini nyumba nyingine ni hii inaitwa stone house kutokana na nyumba hii imejengwa juu ya mawe yani imejengwa kwa mawe kwa maana yani yale mawe ambayo ni natural yameweza kudizainiwa na kuchongwa then baadaye katengeneza nyumba ambayo inaitwa stone house so pia inaendelea kufanya vizuri zaidi katika mitandao mingi ya kijamii na imekuwa ni kivutio kikubwa sana kwa watu wengi so kama na wewe ungependa kuona nyumba za aina hii basi zipo nyingi sana na nyumba hii nyingine inavutia sana na iko huko Canada na nyumba hii inaitwa Habitat 67 isikuwa nimeona details zake lakini nimezipata sasa hivi na hii nyumba ni kutokana na vile ilivyo kaa yani yani makazi ya watu ambayo kuna makazi mengi sana ya watu ukiangalia mpangilio wa nyumba hii utajua kabisa hapa ni wakazi wanakaa so ni design mbalimbali za nyumba ambazo watu wanajitahidi kuziibuni na kuleta utofauti ambao utafanya nyumba zao kufuatiliwa ama vitu vyao kufuatiliwa zaidi. So hivyo ndio vitu ambavyo vinaendelea kutrendi sana sana katika mitandao ya kijamii. So ulikuwa na mimi EWY Edi ambaye nakuletea matukio mbalimbali ambayo yanaendelea kutrendi katika mitandao mingi ya kijamii. Lakini kabla tujaishia kuna nyumba nyingine hii ambayo inaitwa Titanic House. So hii nyumba ambayo imedizainiwa kama meli ya Titanic na imekuwa ni kivutio kikubwa sana sana sana. Na ukiangalia kwa nje imetengenezewa kama swimming pool. So inaonekana kama ni nyumba ambayo iko nje, yani inaonekana kama ni nyumba ambayo iko kwenye maji kama ilivyokuwa meli ya Titanic. So ndivyo ambavyo imeweza kudizainiwa nyumba hii. Hayo ndio matukio ambayo yanaendelea kutrend zaidi katika mitandao mingi ya kijamii. Tukutane mpaka next time ambapo nitakuletea story ambazo zinaendelea kutrend zaidi katika mitandao ya kijamii. Usiache kukaa na mimi. Pia kikubwa cha kufanya ni kusubscribe na kutano on post notification kwa kubonyeza neno subscribe kwenye rangi nyekundu na mara baada ya kubonyeza neno subscribe tutakia alama ya kengele ambayo utabonyeza mara moja tu na utakuwa umejihakikishia kupata video zote ambazo nitakuwa nikizi-upload katika ukurasa huu. So enjoy.
subscribe sasa katika ukurasa huu kwa kumonyeza subscribe button nyekundu ulio chini ya video hii na mala bada kumonyeza subscribe button itakuja alama kengele ambao utamonyeza mara moja tu na auto comment down on post notification hivyo tarifa zote ambazo utakuwekea katika ukurasa huu utakuwa kwanza kuzipata. Enjoy! E on the beat.